அனைவருக்கும் வணக்கம் உலகெங்கும் பறந்து விரிந்து வாழக்கூடிய என்னுடைய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் உங்கள் பொருணை க மாரியப்பன் பேசுகிறேன் எங்கள் டியு தமிழ் யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் புத்தகம் பேசுவோம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் படைப்பாளர்களை கொண்டாட வேண்டும் படைப்புகளையும் கொண்டாட வேண்டும் இந்த உலகம் எப்படி இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் வாசிப்பு பழக்கம் என்ற ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் மிக சிறந்த மனிதார் மனிதர்களை நாம் உருவாக்க முடியும் படைப்பாளிகளை கொண்டாட வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடக்கின்றது படைப்பாளர்கள் அவர்கள் புத்தகம் எழுதி சம்பாத்தியம் செய்யக்கூடியவர்கள் அல்ல படைப்பாளர்கள் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு வழிகாட்டியாக கலங்கரை விளக்கமாக விளங்குகிறார்கள் புத்தகத்தை வாசிக்கின்ற மனிதன்தான் முழு மனிதனாகிறான் ஆகவே இந்த உயரிய நோக்கத்தை மையமாக கொண்டு நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் உங்களுடைய பேராதரவனை வேண்டுகிறேன் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய புத்தகம் உறவு தோரணங்கள் என்ற புத்தகம் இதை எழுதியவர் முனைவர் மரிய தெரசா அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை எங்கள் மாணவர்களும் எங்கள் பேராசிரியரும் இணைந்து உங்களுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை கொடுக்கிறார்கள் நீங்கள் கேளுங்கள் மகிழுங்கள் புத்தகங்களை கொண்டாடுவோம் படைப்பாளிகளையும் கொண்டாடுவோம் நன்றி வணக்கம்
இது எல்லாமே இந்த புத்தகத்தோட உள்ளடக்கமாக அமை அமைந்திருக்கிறது இந்த இந்த உறவுகளை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு பிடித்த உறவுகள் உறவு எதுன்ட்டும் அந்த உறவுகளில் உள்ள ஒரு கவிதையை பற்றி நீங்கள் சொல்ல முடியுமா நமக்கு எல்லாமே முதல்ல தந்தது வந்து அம்மா தான் அப்படி இந்த புத்தகத்தில் ஒரு கவிதை இடம்பெற்றிருக்கிறது அன்பையும் தந்து உலகத்தையும் காட்டி ஒரு அன்பு கடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அம்மாவை பிரியா ஷைனி வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் வந்து அங்கே புல்வெளியில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் ஷைனி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு நல்ல புத்தகத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்களா பேசிட்டு பார்த்த உடனே சரி என்ன புத்தகத்தை பற்றி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது அப்போ நீங்கள் இந்த உறவு தோரணங்கள் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க மரிய திரேசா அவர்கள் எழுதிய உறவு தோரணங்கள் புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க நூலாசிரியரை பற்றி சொன்னீங்க நூலில் இடங்கக்கூடிய கவிதை வடிவம் பற்றி சொன்னீங்க அப்போது ஒரு நல்ல கவிதையை அறிமுகப்படுத்திட்டு இருந்தீங்களே பிரியா அது என்ன கவிதை நூறு வாட்டி எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக ஐயா சொல்கிறேன் அம்மா அம்மாவை பற்றி ஒரு கவிதை தான் சொல்கிறேன் ஐயா நான் தாயன்பிற்கு இல்லை விலை அவருக்கு அனைவரும் வைப்போம் மனதில் சிலை ஐயா ஓ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஷைனி இந்த கவிதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்களா ஆ பிடிச்சிருக்கு ஐயா ஓ இதில் அந்த லிமரிக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா லிமரிக்கோ அப்படின்னா இயைபு தொடையில் இடம்பெற்றிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க விலை சிலை ஓ அப்படிங்கிறது அந்த தாய் அன்பிற்கு இல்லை விலை எனவே வைப்போம் சிலை அந்த மாதிரி முடியுது இல்லையா அதான் இயைபு தொடை காரணம் சரி வேறு என்னென்ன கவிதைகள்லாம் இது வேறு எந்தெந்த கவிதைகள்லாம் இந்த புத்தகத்தை சிறந்த கவிதைகளாக இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறீங்க நட்பு பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒரு கவிதை நட்பு என்ற வட்டம் அதில் நாளும் நுழையாது விதிமுறைகள் என்ற வீணான சட்டம் நட்புல வந்து நட்பு என்ற வட்டம் அதில் நாளும் நுழையாது விதிமுறைகள் என்ற வீணான சட்டம் நட்பு என்ற வட்டம் அதில் நாளும் நுழையாது விதிமுறைகள் என்ற வீணான சட்டம் ஓ இது நல்லா இருக்கே ஓ இதுதான் உறவு தோரணங்கள் ஓ தாய்மை நட்பு சரி வேறு ஏதாவது புதிய உறவுகள் சிக்கலான உறவுகள் ஏதாவது இருக்கு அதை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா நீங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பிரியா வேறு என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த புத்தகத்தில் மருமகளை பற்றி ஒரு கவிதை சொல்லியிருக்காங்க ஐயா மருமகளை பற்றி ம் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்க அந்த உறவை பற்றி தாய் விட்டு சொந்தம் புள்ளி தள்ளித்தான் புகுந்த வீடே ஆகும் அவருக்கு பந்தம் இன்னொரு முறை சொல்லுங்கள் தாய் வீட்டு சொந்தம் அப்புறம் புறந்தள்ளி தான் புகுந்த வீடே ஆகும் அவருக்கு பந்தம் ஓ தாய் வீட்டு சொந்தம் புறந்தள்ளி தான் புகுந்த வீடு ஆகும் அவருக்கு பந்தம் ஓ ஆனால் இந்த மாதிரி கவிதைகள் எழுதும்போது இந்த புத்தகத்தில் உறவுகளினுடைய சிறப்புகளை மட்டும் சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை உறவுகளினுடைய சிக்கல்களை பற்றியும் இந்த புத்தகத்தை சொல்லியிருக்காங்களா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என் அன்பு ஷைனி பிரியா உறவுகளோட சிக்கல்களையும் இதில் கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு உறவும் என்னென்ன என்னென்ன சிக்கல்களை அனுபவிக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒரு மருமகளாக இன்னொரு வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த மருமகள் அந்த வீட்டில் என்ன கஷ்டப்படுறாங்க அதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா வீட்டில் வந்து தாத்தா பாட்டி அவங்க கூட என்னென்ன கஷ்டத்தை அனுபவிக்காங்க தாத்தா வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒரு தனி அறையில் தனியாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் பா கஷ்டங்கள் மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறதையும் எழுதியிருக்காங்க இப்போ பாட்டி அப்படின்னா பேர பிள்ளைங்க கூட இருந்து மகிழ்வாக இருக்கிறது அந்த மாதிரியான சந்தோஷத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க படுற சிக்கல்களையும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடம் தான் இலக்கியமாகுது இலக்கியங்கிறது வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரே மாதிரியான உணர்வுகளில் மட்டும் இருப்பதில்லை மரபிலக்கியத்திற்கும் நவீன இலக்கியத்திற்குமான வேறுபாடே நவீன இலக்கியம் வாழ்க்கையை சிக்கலானதாக பார்க்கிறது அல்லது வாழ்க்கையினுடைய சிக்கல்களையும் இலக்கியமாக்க முயல்கிறதுங்கிறதுனால தான் அங்கே நவீனத்தன்மையை தோற்றம் பெறுகிறது அப்போ உறவுகளினுடைய சிக்கல்களை சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க அந்த சிக்கல்களை கொஞ்சம் எடுத்துக்காட்டுங்களேன் ஏன்னா இது வரையும் நம்ம இந்த புத்தகத்தில் உறவினுடைய நேர்மறைத்தன்மை பாசிட்டிவ் சைடை மட்டுமே பார்த்துருக்கோம் அம்மா நண்பன் மருமகள்னா சிக்கலை எப்படி பதிவு பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம யூடியூப் நேயர்களுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் பொதுவாகவே மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் எப்பவுமே சண்டை வந்துட்டே தான் இருக்கும் அந்த விதத்தில் வந்து மாமியாருக்கு ஒரு கவிதை அமைச்சிருக்காங்க இதில் மாமியார் என்ற அதிகாரம் எப்போதும் மிகுந்து காணப்பட்டு வருகிறது அதில் அதிகாரமே அதில் அதிகாரம் அதிகாரம் அந்த கவிதையை கொஞ்சம் படித்து காட்ட முடியுமா நீங்கள் தேடி படித்து காட்டுங்க அதாவது 
இந்த இது வந்து இந்த கவிதை நூலை நம்ம அறிமுகப்படுத்தி கொள்வதற்கு அல்லது இலக்கியத்தில் இந்த இந்த இலக்கிய வரிசையில் இந்த நூலினுடைய இடம் யாதுன்னு தெரிந்து கொள்வதற்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நவீன இலக்கியத்தில் புதுமைப்பித்தனுடைய பொன்னகரமாகட்டும் அல்லது புதுமைப்பித்தனுடைய மற்ற இலக்கியங்களாகட்டும் பாரதியினுடைய படைப்புகளாகட்டும் மனித வாழ்வினுடைய சிக்கல்களை சொல்வதிலிருந்து தான் நவீன இலக்கியம் ஆரம்பிக்கிறது எனவே மனித வாழ்வினுடைய சிக்கல்களையும் இந்த நூலாசிரியர் நன்றாக பதிவு செய்திருக்கிறார் என்று நாம் கருதினால் இந்த நூல் எல்லோராலும் தவிர்க்க இயலாமல் வாசிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நூல் தான் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த கவிதை தேடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த நூலினுடைய வடிவமைப்பை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இந்த நூல் வந்து எழுத்து பிழைகள் இல்லாமல் இருக்கா அச்சு பிழைகள் இல்லாமல் இருக்கா அல்லது வந்து இந்த நூல்களில் வந்து தலைப்புகள் போடப்பட்டிருக்கா இந்த நூல்களில் என்ன வண்ணம் இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த நூலினுடைய என்ன வடிவம் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஒரு வாசகனா உள்ள கருத்து எப்படி இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ஒரு நிலை அதை கடந்து ஒரு 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 குழந்தை நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிற குழந்தைய பார்த்தாலே அந்த குழந்தையை தூக்கணும் போல தோணும் இல்லையா நமக்கு தோணும் இல்லையா ஒரு பலூனை கையில் வச்சுட்டு ஒரு குழந்தை நின்னா ஏ என்ன பாப்பா அப்படி கேட்கணும் தோணும் இல்லையா அது மாதிரி நல்ல வண்ணத்துடனும் நல்ல ஓவியங்களுடனும் வர இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகத்தை பார்த்தாலே நமக்கு அதை படிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் அப்படி இந்த நூலினுடைய வண்ணம் பற்றி வடிவம் பற்றி ஏதாவது கருத்து இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம் ஒருவேளை அப்படி எதுவும் புதிதாக அதாவது இந்த நூல் நல்ல நூல் தான் ஆனால் அப்படி தனித்து பதிவு செய்யும்படி எதுவும் இல்லை என்றாலும் கூட எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய மற்ற நூல்களுக்கெல்லாம் ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த கேள்வி கேட்குறோம் இந்த நூலினுடைய வடிவத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஷைனி அப்புறம் பிரியா இந்த நூலில் வந்து ஒவ்வொரு உறவுகளுக்கும் இவங்க வந்து ஒரு பத்து பத்து கவிதைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த உறவுகள் தோரண உறவு தோரணங்கள் அப்படின்ற இந்த புக்கில் இதோட அட்டைப்பக்கம் பார்க்கும்போதே கண்டிப்பாக படிக்க தோணும் அதோட எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கணவன் மனைவியோ கணவன் மனைவி வந்து ஒரு திருவிழா கோலத்தில் வந்து நல்லா ரொம்ப அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அதோட நிறங்கள் பார்த்தாலுமே நம்ம என்ன இது உறவு தோரணங்கள் அப்படின்ற வீட்டுக்கு எப்படி நம்ம தோரணம் கட்டியிருக்கோமோ அது எப்படி அழகாக தெரியுமோ அதே அதே மாதிரியான வடிவமைப்பு தான் வந்து இதோட இந்த அட்டைப்பக்கத்தில் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதை பார்க்கும்போதே இந்த புத்தகம் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதுவும் மேலே உறவு தோரணங்கள்னு என்ன உறவை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க உற என்ன மாதிரியான கவிதைகள் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக இந்த புத்தகம் பார்த்தாலே படிக்க தோண்டும் அப்போது நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறத படி பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி இருபது பொங்கல் விழா நம்ம நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கு தமிழகமே பொங்கல் விழா கொண்டாடுவதற்கு உலகத்தில் உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்கள் தமிழ் சொந்தங்கள் மட்டுமல்ல மனித இனமே பொங்கல் விழாவிற்காக அல்லது அறுவடை திருவிழாவிற்காக அல்லது நம்முடைய உழைப்பிற்கு நன் உழைப்பிற்கு உதவிய கூறுகளுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய அந்த விழாவாக பொங்கல் விழாவை அணுகி கொண்டிருக்கும் பொங்கல் விழா அணுகி கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் இந்த உறவு தோரணங்கள் அப்படிங்கிற இந்த நூல் நம் உறவுகளை எல்லாம் நினைத்து கொள்வதற்கும் உறவுகளை புதுப்பித்து கொள்வதற்கும் உறவுகளை ஒரு தோரணமாக ஒரு அழகான ஒரு மகிழ்வான ஒன்றாக மாற்றி அமைத்து கொள்வதற்கும் உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதா பிரியா உங்களுக்கு தோணுதுங்களா ஷைனி கண்டிப்பாக தோணுகிறது சார் இந்த கவ இந்த புத்தகத்தில் மொத்தம் வந்து அறுபத்தி நாலு பக்கங்கள் இருக்கிறது இந்த கவிதைகளை படிக்கும்போது உறவுகளுக்குள்ள எந்த ஒரு சிக்கல்களும் வராது பிரச்சனைகளும் வராது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஷைனி முத்தாய்ப்பா சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது ஒவ்வொரு உறவோட ஒரு அருமையும் தெரியும் இந்த உறவுனா இப்படி தான் இருக்காங்க அவங்க வந்து நம்ம வீட்டில் இவ்வளோ கஷ்டத்தை சந்திச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம உறவுகளை கண்டிப்பாக மதிக்க தோணும் இந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது என்னென்ன இந்த மாதிரியான இந்த உறவுகள்லாம் இப்படி நம்ம கூட இருப்பாங்க இப்படி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த உறவுகளை இந்த புத்தகத்தை படித்தா உறவுகளை கண்டிப்பாக மதிக்க தோணும் உறவுகளை வளர்க்க தோணும் இல்லையா ஆ கண்டிப்பாக சார் அப்போது இந்த பொங்கல் அணுகும் இந்த நேரத்தில் இந்த உறவு தோரணங்கள் அப்படிங்கிற நூலை வாசிக்கலாம் என்று டியூ தமிழ் யூடியூப் சேனல் மூலமாக இந்த நூலை அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் எல்லோரும் மிகுந்த மகிழ்வும் பெருமையும் அடைகின்றோம் இனி ஒரு புத்தக அறிமுகம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நாங்கள் என் பெயர் கூ பத்மநாபன் என்னுடன் இந்த நூல் அறிமுக நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்டார்கள் எங்கள் திராவிட பல்கலை